ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എവൈറ്റഡ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചോദിച്ചു മിസ്സേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഓൺലൈൻ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ താഴെയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ശരി കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോമൺ കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരേ പേസിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിനെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് കോമൺ എന്ന് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെയാണോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ആകാം എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റൂമിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നു നല്ല മ്യൂസിക് വരുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നാക്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റോ ബോക്സോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഷെയ്പ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണലി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയ്യോ ഫിസിക്സ് ആണല്ലോ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ബയോളജി കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാം ഓർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാം അയ്യോ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സ്ലോ ആണോ എനിക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു തീരാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മിസ്ഡാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോട്ടുകളാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷന് കാരണം എന്നൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മേ ബി ആരെങ്കിലും വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാവാം വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആയിരിക്കാം അതിനെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ െങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പല പല ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷന് കാരണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യമാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം ഇതൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം എനിക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യെസ് ഞാൻ ഈറ്റബിൾ കാണുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ ടെൻഡൻസി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നൊന്നാന്തരം ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നു വാട്സാപ്പ് യെസ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നു തിരിച്ചയക്കുന്നു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി ആയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വീഡിയോ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം നല്ല മ്യൂസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു അപ്
മേ ബി ഫോണിലായിരിക്കാം ക്ലാസ് കാണുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മുന്നോട്ട് വന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ സഡൻലി ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തിയിട്ട് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു സെർച്ചിങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ഫോൺ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് സൗണ്ട് നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുക മേ ബി അവർ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ടി വി ഒക്കെ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അവരെ നിങ്ങൾ അവയർ ആക്കുക എന്നെ സൗണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിത്തം ഒന്ന് വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് അവരെ കൂടെ അറിയിക്കുക കാരണം അവർക്കറിയില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷനിലാണ് നിങ്ങളെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പാരൻസിനെയും അറിയിക്കുക ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ ഇൻറ്റേണലിയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിനോട് തിരിച്ച് പറയുക നോ ഐ ഡോൺ ഹാവ് എനി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ ബ്രെയിനിനും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബ്രെയിൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് നോ ഐ വോണ്ട് ഗോ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഐ വോണ്ട് ഗോ എനി വേർ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റഡി ഞാനിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേ പോകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കും പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം അത് ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ച ഈ ഫോർ ആപ്പിൾ ഈ ഫോർ ആപ്പിൾ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യെസ് ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കൂ എനിക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ല അഥവാ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വന്നാലും ദാറ്റ്സ് എ കോമൺ തിങ് ഐ വിൽ ഓവർ കമ്മിറ്റ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം യെസ് ഐ ക്യാൻ ഓവർ കമ്മിറ്റ് ഐ വിൽ ഓവർ കമ്മിറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ഓവർ കമ്മിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോയാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡേക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോയി തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ചൊരു ലാഗ് വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ കം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു അവയർ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്പനിങ് ടു ഓൾ പീപ്പിൾ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എനിക്കെന്താ പറ്റുന്നത് എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൺട്രോളിങ് നിങ്ങളും അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന നിമിഷം യു ക്യാൻ ഓവർ കമ്മിറ്റ് ആ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഐ മസ്റ്റ് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറയുക പിന്നെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടു ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്
എന്നാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ ആ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്തോളാം ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ ഫോൺ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയോ വീഡിയോ കാണുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം യു ആർ റിവാർഡിങ് യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം യെസ് ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്ക് അതിന് റെസ്പോൺസും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഒരു പരിധിവരെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡ്യൂറിങ് യുവർ സ്റ്റഡി അത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ലേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ടിപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി